আজকে আমরা জানার চেষ্টা করব কি করে স্বামী আর স্ত্রীর মধ্যে মধ্যে এই সুসম্পর্ক বাড়ানো যায় ইনক্রিজ করা যায় কি করে আমাদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি ঝগড়া ডিভোর্স এই রেটটা কমানো যায় এ ব্যাপারে আমাদের জানার দরকার আছে না নাই ইসলামী শরিয়াত স্বামী স্ত্রী প্রত্যেককে ইন্ডিভিজুয়ালি আলাদা আলাদা কিছু দায়িত্ব দিয়েছে স্বামীকে কিছু দায়িত্ব দিয়েছে আবার স্ত্রীকে কিছু দায়িত্ব দিয়েছে আবার উভয়কে কিছু দায়িত্ব দিয়েছে আমরা শুরুতে স্বামী স্ত্রীর উভয়কে আল্লাহ তালা কি দায়িত্ব দিয়েছে এটা জানব তারপরে স্ত্রীদেরকে আল্লাহ তালা কি দায়িত্ব দিয়েছেন সেটা জানব সবশেষে স্বামীদেরকে আল্লাহ তালা কি দায়িত্ব দিয়েছে সেটা জানব এই দায়িত্বগুলো পালন করার মধ্য দিয়ে দাম্পত্য জীবনকে সুখময় করে দিবে কে আল্লাহ শুরুতে আমরা জানবো রেসপন্সিবিলিটি যৌথ দায় দায়িত্ব কি আছে স্বামী আর স্ত্রী কেমন করে দাম্পত্য জীবনকে সুখময় শান্তিময় করতে হয় একটা দাম্পত্য জীবন কলহমুক্ত করতে চাইলে সুখময় করতে চাইলে সর্বপ্রথম স্বামী স্ত্রীর যেটা খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে স্বামী স্ত্রীর উভয়ের সেক্রিফাইস এর মানসিকতা থাকা লাগবে সেক্রিফাইস আওয়াজ করে আমার সাথে সাথে বলেন সেক্রিফাইস स्वामी रेगे जाए स्त्री रेगे जाए तृत्य विश्वजुद्ध बेदे जा रेगे गलन तो हर गल रागा जा स्वामी जी रेगे जाए স্ত্রী থেমে যেত স্ত্রী যদি রেগে যায় স্বামী থেমে যেত এটাই দাম্পত্য জীবনের সুখ আর সমৃদ্ধির মূল ফর্মুলা স্যাক্রিফাইস করতে হবে এর কারণ আপনি যদি দোষ খুঁজতে শুরু করেন দোষ ছাড়া পৃথিবীতে মানুষ নাই ঠিক কিনা নো ওয়ান ইজ পারফেক্ট ইন দিস ওয়ার্ল্ড এই পৃথিবীতে কেউই পারফেক্ট না আপনি যে আপনার স্ত্রীর দোষ খোঁজেন আপনারও দোষ আছে না নাই আবার ভাবি যদি আপনার খালি দোষ খোঁজে ভাবিরও দোষ আছে না নাই না দোষ খুঁজবেন না স্যাক্রিফাইস করেন একটু মানিয়ে নিন দাম্পত্য জীবনটা এরকমই একটু ছাড় দিতে হয় একটু মানিয়ে নিতে হয় দাম্পত্য জীবনে কখনো মন খারাপ কখনো মন ভালো কখনো রোদ কখনো বৃষ্টি এই নিয়ে দাম্পত্য জীবন ঠিক কি না তাহলে দাম্পত্য জীবনে যদি আমরা সুখ পেতে চাই সকল নব দম্পতিকে বলবে একটু ছাড় দেয়ার মানসিকতা বিল্ড আপ করেন একটু মানিয়ে নেন একটু মানিয়ে নেন একটু ছাড় দেন একটু মিলেমিশে চলেন আমাদের জীবনটারে আমাদের দাম্পত্য জীবনটাকে একটা জান্নাতি দাম্পত্য জীবন বানাই দিবে ঠিক কিনা দাম্পত্য জীবনকে সুখী করার দুই নাম্বার ফর্মুলা হচ্ছে ঝগড়া করা যাবে না আপনারা ঝগড়া করেন নাকি বউয়ের সাথে ঝগড়া করেন না এরকম বিবাহিত পুরুষ কে কে আছেন দেখি এখানে হাত তুলছে অনেকে বিশ্বাস হয় আপনাদের হ্যাঁ অনেক ঝগড়া হ্যাঁ আচ্ছা মেয়েরা বেশি করে না না এই মহিলা প্যান্ডেল আছে এদিকে এদেরকে জিজ্ঞেস করলে বলবে সব দোষ আপনাদের আর আপনারা দোষ দিচ্ছেন এদের তো ঝগড়া করবেন না মেহরবানি করে সম্মানিত ভাইরা ঝগড়া করবেন না কারণ এই ঝগড়া থেকে সামান্য ঝগড়া থেকে অনেক সময় বিচ্ছেদের দিকে চলে যায় সম্পর্ক ছোট্ট ঝগড়া থেকে যেতে যেতে ঝগড়া বাড়তে বাড়তে ডিভোর্স এর দিকে গড়া এরকম আছে না নাই না সামান্য ঝগড়া যদি বেঁধে যায় শয়তান এটার মধ্যে বাতাস দেয় এটারে বাড়াতে বাড়াতে শয়তান অনেক বড় করে ইমানদারদের পরিবার ভেঙে গেলে শয়তান খুশি আর ইমানদারদের পরিবার টিকে থাকলে আমরা আল্লাহ খুশি আমরা কার খুশি চাই জোরে বলতে হবে খুশি চাই কার শয়তান সব সময় চায় ইমানদারদের ফ্যামিলি ভেঙে দিতে অলওয়েজ হি ট্রাইজ হিজ লেভেল বেস টু ব্রেক ডাউন দা রিলেশনশিপ অফ এ মুমিন ফ্যামিলি একজন ইমানদারের ফ্যামিলি কি করে ব্রেক ডাউন করে দেয়া যায় যেন ঝগড়াই করবো না 
আপনি ঝগড়া করলে ভাবি যেন ঠান্ডা থাকে ভাবি ঝগড়া শুরু করলে আপনি ঠান্ডা থাকবেন ঝগড়া করা যাবে না কিন্তু ঝগড়া হয়ে যায় ফ্যামিলিতে এটাকে চেক দিতে হবে ঝগড়া নিয়ে অনেক মজার মজার গল্প আছে একটা গল্প দিয়ে আজকে শুরু করি এক লোক মাহফিল শেষ করে এগারোটার দিকে বাসায় ফিরেছে তো বাসায় ঢুকার আগে তার ওয়াইফ কে ফোন দিয়েছে ফোন দিয়ে বলতেছে এই মাহফিল শেষ আমি কিন্তু বাসায় চলে আসতেছি শুরু করার আগে তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলো তো স্ত্রী আবার রাতের খাবার স্বামীকে ছাড়া খায় না তো স্ত্রী দরজা খুলে দাঁড়ায় আছে স্বামী বেচারা আসছে আসার পরে স্ত্রীকে বলতেছে এই শুরু করার আগে রাতের খাবার দিয়ে দাও খেয়ে নেই তো স্বামী ওয়াশরুম থেকে ফ্রেশ ট্রেস হয়ে আসছে স্ত্রী বেচারিও ডাইনিং টেবিলে খাবার দিয়েছে এবার স্বামীও খেতে বসেছে স্ত্রীও খেতে বসেছে স্বামী আবার বলতে আরম্ভ করছে শুরু করার আগে ফ্যানটা ছাড়া খুব গরম লাগতেছে এবার তো স্ত্রী রেগে মেগে আগুন কি আসার পর থেকে শুরু করার আগে শুরু করার আগে শুরু করার আগে কি শুরু করার আগে স্বামী বলতেছে এই তো শুরু হয়ে গেল এই শুরু হয়ে গেল মানে কি ঝগড়া নীলফামারের ভাইয়েরা এটা শুরু করা যাবে না শুরু করবেন আপনারা ঝগড়া করবেন আমাদের ফ্যামিলি গুলো থেকে ঝগড়াকে আজকে থেকে আমরা নো বলে দিলাম মানে না ঝগড়াকে কি বললাম সবাই বলতে পারেন না আওয়াজ করে বলেন ঝগড়াকে আমরা কি বলবো নো ঝগড়া করা যাবে না শৈতান ঝগড়া বাদা দেখো উস্তাদ সেই মুসলিমের হাদিস প্রতিদিন সকাল বেলায় শয়তান গুলোরে মানব রাজ্যে পাঠিয়ে দেয় যা তোরা মানব রাজ্যে চলে যা যে মানুষকে ওয়াসওয়াসা দে ওয়াসওয়াসা দিয়ে খারাপ কাজ করা সারা দিন খারাপ কাজ করার পরে কি কি ওয়াসওয়াসা দিল কি কি খারাপ কাজ মানুষের মধ্যে ঘটালো সন্ধ্যা বেলায় সব শয়তানে সেই প্লিজ কে বয়ান শোনায় সন্ধ্যা বেলায় শয়তান গুলো এসে বলে আমি এক লোককে দিয়ে মিথ্যা কথা বলিয়েছি আরেক শয়তান বলে আমি নামাজ কাজা করিয়েছি এক আল্লাহর বান্দাকে দিয়ে আরেকজন বলে আমি ওজনে কম দিয়েছি আরেকজন বলে আমি সুদের ব্যবসার মধ্যে টাকা লাগানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছি এক একজন এক একটা ওয়াসওয়াসা দিয়ে আল্লাহর মুমিন বান্দাদেরকে ধোকা দিয়েছে এগুলোর ফিরিজ দিয়ে এসে সব শয়তানেরা ইবলিস কে শোনায় কিন্তু কোন কথাতে ইবলিসের মন করে না কোন শয়তান এসে বলে আমি তো এমন মদের আড্ডাখানায় নিয়ে গেছে আল্লাহর বান্দাদেরকে এগুলো নামাজি পড়ে নাই খালি মদ খেস আবার কিছু শয়তান এসে বলে আমি ক্যাসিনোতে নিয়ে গেছি ওখানে খালি জুয়া খেলছে আবার কিছু শয়তান এসে বলে আমি বাজারের মধ্যে ফরমালিনের এই অসফসা ঢুকায় দিছি একটার পর একটা শয়তানি ফিরিস্তি তারা ইবলিশকে শোনা কিন্তু কোন কাজই ইবলিশের মন ভরাতে পারে না একজন এসে বলে কাঁধে তুলে নাচতে শুরু করে দেয় কারণ মুমিন বান্দার সংসার যদি ভেঙে যায় শয়তান খুশি হয়ে যায় আর মুমিন বান্দার সংসারে টিকে থাকলে খুশি হয়ে যায় কে এই জন্য নীলফামারির ভাইরা ঝগড়া করা যাবে না দাম্পত্য জীবনকে সুখী করতে চাইলে ঝগড়াকে আমরা নো বলে দিব ঝগড়া অনেক সময় হবে কিন্তু এটাকে বাড়তে দেয়া যাবে না এটাকে আমরা স্পেস দিব না ওইখানে থামাই দিতে হবে রাজিয়া সিন্ত সবাই আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলামের ফ্যামিলিতে ঝগড়া হতো আম্মা যেন আয়সা রাজি আল্লাহ আল্লাহর সাথে আল্লাহ রাসুল সাহা ঝগড়া হতো হাতিসে পাওয়া যায় কিন্তু এগুলো ছিল মধুর ঝগড়া সুন্দর ঝগড়া সুবানাল্লাহ পড়ে আল্লাহর হাবিব বলেন ইয়া আয়সা ইন্নি লা আলামু 
اذا كنت عني راضيا واذا كنت علي غضبا او عشا তুমি কখন আমার উপর রেগে থাকো সেটাও আমি বুঝি আবার কখন খুশি থাকো সেটাও বুঝি আম্মা যারা এসে বললেন কেমন করে আপনি বুঝেন যে আমি আপনার উপর রেগে আছি আবার কেমন করে আপনি বুঝেন আমি আপনার উপর সন্তুষ্ট আছি বিশ্বনবী বললেন আয়সা তুমি যখন আমার উপরে খুশি থাকো আমার উপর যখন তুমি রাজি থাকো তখন তুমি দোয়ার সময় এইভাবে দোয়া করো उच्चारण करो ना तुम दोर समय इब्राहिम सब गुना गुफ कर दें जो तुम खुशी तक नाम मुखे नाओ যখন তুমি আমার উপর রেগে থাকো তখন তুমি আমার নামটা মুখে নিতে চাও না আম্মা জানা এসে বললেন আমি শুধু আমার মুখ থেকে আপনার নামটারে সরায় রাখি আমার হৃদয় থেকে কোনোদিন আপনারে সরাতে পারি না মা হাজুর ইসমাক নাবি হে আমি তো শুধু মুখ থেকে আপনার নামটারে বাদ দেই আমার হৃদয় থেকে তো আপনারে বাদ দিতে পারি না আমার হৃদয় পুরোটা জুড়ে শুধু আপনি আর আপনি চিল্লায় পড়েন তার মানে আম্মা জান আয়সাও আল্লাহ রাসুস্তাহের উপর রেগে থাকতেন মাঝে মাঝে বিষ্ণুনবী মাঝে মাঝে রাগ করতেন একবার খুব বেশি রাগারাগি হয়ে গেল অনেক ঝগড়া হয়ে গেল এবার আল্লাহ রাসুস্তা ইসলাম খেয়াল করলেন না এত ঝগড়া তো করা ঠিক হবে তখন আল্লাহর হাবিব সাহেস্তাম বললেন আয়সা চলো মিটমাট করি কি করি হ্যাঁ একজন কে নিয়ে আসি যে দুজনের মাঝে মিটমাট করাই দিবে কারেন্ট নিয়ে আসবে उमर फारूक के लिए डेकेसलें सत्य रागे गर गर कर मेरे आरोप मार्जुत हलन বিশ্বনবী অবস্থা ভয়ঙ্কর দেখে আবু বকরের সামনে দুই হাত মেলে এইভাবে দাঁড়িয়ে গেলেন বিশ্বনবীকে যখন আবু বকর দাঁড়াতে দেখলেন আবু বকর মুহূর্তের মধ্যে থেমে গেলেন সৈয়দন আবু বকর রাদি আল্লাহ ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন এবার বিশ্বনবী আম্মা যান আয়সার কাছে যে বলেন ও আয়সা দেখো আমি তোমার মাইট থেকে বাঁচাইলাম আমি না থাকলে তোমার বাবা তোমার আসে শেষ করে ফেলতো একেবারে খবর হয়ে যাবে আম্মা জান আয়সা লজ্জায় পড়ে গেলেন হেসে দিলেন বিশ্বনবী হেসে দিলেন সুবানলা পড়ে দুইজনের এই হাসির আওয়াজ ঘরের বাইরে থেকে আবু বকার শুনতে পেলেন উনি শুনে তো অবাক কিরে এতক্ষণ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এখন আবার হাসে ঘরে ঢুকলেন ঘরে ঢুকার পরে 
আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বিষ্ণু নবীরে বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আশরিকানি ফি সিলমিকুমা কামা আশরাকতুমানি ফি হারবিকুমা হে আল্লাহর রাসূল আপনারা ঝগড়া লাগলে আপনারা দুইজন ঝগড়া লাগলে মিটমাট করার জন্য আমারে যেমনি ডাকেন আপনারা যখন সুখ আনন্দ আর হাসা হাসিতে ব্যস্ত থাকেন ওই হাসির সময়গুলোতে শেয়ার করার জন্য তখনও আমারে একটু ডাইকেন পড়েন সুবহানাল্লাহ ও নবী শুধু ঝগড়ার সময় ডাইকেন না শুধু মিলায় দেওয়ার জন্য ডাকবেন না আপনাদের মধ্যে যখন সুখকর আনন্দময় হাসা হাসির মুহূর্তগুলো কাটে ওই মুহূর্তগুলোতেও আমাকে এনে আপনারা শেয়ার করে দিয়েন পড়েন সুবহানাল্লাহ মুসনাদ আহমদ ইবনে হাম্বলের হাদিস এই হাদিস প্রমাণ করে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে ঝগড়া হতো স্ত্রীদের সাথে তবে মধুর ঝগড়া শিক্ষণীয় ঝগড়া আওয়াজ করে বলতে হবে ঠিক কি না এজন্য ঝগড়া হবে কিন্তু ঝগড়াকে বাড়তে দেয়া যাবে তাহলে দাম্পত্য জীবন সুখময় করতে চলে এক নম্বরে স্যাক্রিফাইস দুই নম্বরে ঝগড়াকে আমরা কি বলে দিছি আজকে বলে গেছে ঝগড়াকে কি বলবো নো তাসলিমা নামে একটি মেয়ে হারিয়ে গেছে ওসি সাহেব বলেছেন পিছনে পুলিশের কাছে যদি পাঠায় দিতে পারেন ভালো হয় ছোট্ট মেয়ে দেখলে জিজ্ঞেস করবেন তোমার নাম কি যদি বলে তাসলিমা ছয় বছর বয়স ওকে পাঠায় দিবে তিন নম্বর দাম্পত্য জীবন সুখময় করতে চাইলে দাম্পত্য জীবনের কোন গোপন কথা কারো সাথে শেয়ার করা যাবে না এটা কবিরা গোনা এটাকে হারাম বলে ঘোষণা দিয়েছে কে এটাকে বিষ্ণু বলেছেন আজমুল আমানা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে অন্তরঙ্গ মুহূর্ত কাটে এই মুহূর্তগুলোর কথা কারো সাথে শেয়ার করা যাবে নীলফামারের যুবক বাইরা চিল্লায় বলে এগুলো শেয়ার করা যাবে বিশ্বনয় বললেন খবরদার এটা আজমুল আমানা পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে নিকৃষ্ট মানুষ এরা নিকৃষ্ট এদের চাইতে নিকৃষ্ট আর কেউ হতে পারে না এরা পশুর চাইতে নিকৃষ্ট যারা স্বামী স্ত্রীর প্রাইভেট কথা পার্সোনাল কথা মানুষের কাছে বলে বেড়ায় আর সিবা ও হারাম এই গোপনীয় সব কথাগুলোকে অন্যের কাছে প্রকাশ করা হারাম করেছে কে চিল্লায় বলতে হবে কে তাহলে খবরদার নিজেদের দাম্পত্য জীবনের কোনো কিছু অন্যের সাথে শেয়ার করবেন না আমাদের বোনরা অনেক সময় একসাথে বসলে পেটের কথা পিঠের কথা সব বলে বলে আছে না নাই না বোনেরা সব শেয়ার করলো আপনাদের দাম্পত্য জীবনের কোন কথা কখনো কারো সাথে শেয়ার করতে পারবেন না চার নম্বর ফর্মুলা হচ্ছে অহেতুক সন্দেহ পরিহার করতে অনেক স্ত্রী আছে স্বামীর খালি সন্দেহ করে আছে না নাই নীলফামারিতে এই সমস্যা নাই আছে এই যে ভুক্তভোগী পাওয়া গেছে আছে না নাই খালি সন্দেহ করে তুমি ওদিকে তাকাই লাগে ওই বেটির দিকে তাকাই লাগে এই তোমার মোবাইল দাও কারে ফোন দিলা দেখি এই ফেসবুকের পাসওয়ার্ড দাও দেখি কি করছে দেখি মেসেঞ্জারের কার সাথে চ্যাটিং করছে আসে না নাই এই যে অহেতুক সন্দেহ আপনার ফ্যামিলিটার যাহার নামে টুকরা বানাই দিন আবার অনেক স্বামী আছে স্ত্রীকে খালি সন্দেহ করে এদিকে তাকালে সন্দেহ করে ওদিকে তাকালে সন্দেহ করে বাসায় থাকলেও সন্দেহ বাইরে গেলেও সন্দেহ এরকম আছে না নাই সন্দেহ এটা পরিহার করবেন এই সন্দেহ খুব খারাপ জিনিস আমি ব্যক্তিগত ভাবে অনেক কেস এর হ্যান্ডেল করেছি এসে বলে হুজুর খালি সন্দেহ করে এটা একটা রোগ এটা কি আপনার ফ্যামিলিটারে শেষ করে দেবে আল্লাহ তুমি দাম্পত্য জীবনকে বাঁচাও আমরা আওয়াজ করে পড়ব আমি পাঁচ নম্বর স্বামী স্ত্রী একে অপরকে আল্লাহর বিধান স্মরণ করাই দিবে স্বামী যদি ফজরের সময় ঘুমায় থাকে স্ত্রী ডেকে দেওয়ার দরকার আছে না নাই আবার স্ত্রী যদি ঘুমায় থাকে স্বামীর ডেকে দেওয়ার দরকার আছে না নেই কোন স্বামী যাবে জান্নাতে তার স্ত্রী যাবে জাহান নামে আবার স্ত্রী হবে জান্নাতি স্বামী যাবে জাহান নামে এরকম আমরা চাই নাকি 
আমরা যখন জান্নাতে যাব আমার স্ত্রীর হাত ধরে একসাথে জান্নাতে ঢুকতে চাই ঠিক কি না আবার আমার স্ত্রী যখন জান্নাতে যাবে সে একা ঢুকতে পছন্দ করবে এজন্য আমরা দুনিয়াতে যেমনি এক ছাদের নিচে এক জায়গায় এক বাড়িতে জান্নাতে আমরা এক বাড়িতে থাকতে চাই আওয়াজ করে বলতে হবে ঠিক কি না এজন্য গবেষকরা বলেছে স্বামী স্ত্রীর ভালোবাসাটাকে তারা বলে লাভ পিরামিড কি পিরামিড লাভ পিরামিড এই ত্রিভুজ আকৃতি কি রে ভাই লাভ পিরামিড ত্রিভুজ আকৃতি ট্রায়াঙ্গেল আপনারা ত্রিভুজ চিনেন কথা কয় না ত্রিভুজের কয় কোনা কয় কোনা তিন কোনা এই যে এরকম তাই না এই জন্য স্বামী স্ত্রীর ভালোবাসাটাকে বলে লাভ পিরামিড উপরের কোট সমস্যার মতো না উপরে থাকে আল্লাহ আর ডানে স্বামী বা স্ত্রী এই দুই কোনায় স্বামী স্ত্রী আর উপরের কোনায় আল্লাহ স্বামী স্ত্রী যদি আল্লাহর আনুগত্যের দিকে যেতে চায় যতই তারা দ্য কাপল কাম টু আল্লাহ দে কাম ক্লোজার টু ইচ আদার তারা যদি আল্লাহর আল্লাহর কাছাকাছি যায় তারা নিজেরাও কাছাকাছি হয় ঠিক কি না তারা আল্লাহর কাছে যেতে 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 আল্লাহর এবাদতে যদি একেবারে আল্লাহর কাছে চলে যায় তারা নিজেরাও কাছাকাছি চলে যায় ঠিক কিনা আর তারা আল্লাহর আনুগত্য থেকে যত দূরে সরে যত দূরে সরে তারা নিজেরাও নিজেদের থেকে তত দূরে সরে পড়ে চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা লাভ পিরামিড এটা এই জন্য দ্য ক্লোজার দ্য কাপল কামস টু আল্লাহ দ্য ক্লোজার দ্য কাপল কামস টু ইচ আদার কাপল স্বামী স্ত্রী আল্লাহর ভালোবাসা নিজের মধ্যে যত গাঢ় করবে আল্লাহর আনুগত্য যত বেশি করবে আল্লাহর এবাদত যত করবে নিজেরাও তত কাছাকাছি আসবে আর আল্লাহর যত ভুলবে নিজেদের মধ্যে বড় বড় ফারাক করে দিবে কে তাহলে এই পাঁচটা বিষয় স্বামী স্ত্রীর উভয়ের উপর বর্তা এগুলো মেনে চললে দাম্পত্য জীবনকে সুখময় করে দিবে কে আল্লাহ এবার আমরা শুনব আমাদের বোনদেরকে যে ডান দিকে আমি শুনলাম আমাদের বোনদের বিশাল প্যান্ডেল আসে না নাই স্ত্রীর উচিত স্বামীর জন্য ঘরটাকে প্রশান্তির নীর বানিয়ে রাখা কি বানিয়ে রাখা প্রশান্তির নীর স্ত্রী হওয়া উচিত এমন যাকে দেখলে স্বামীর চোখ জুড়া স্বামীর প্রাণ জুড়িয়ে যায় স্বামীর হৃদয়টা ঠান্ডা হয়ে যায় ঠিক কিনা আর স্ত্রীর দিকে তাকালে যদি মেজাজ গরম হয়ে যায় মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায় ঝামেলা আছে না নাই ঝামেলা আছে এই জন্য মেহরবানি করে আমাদের বোনরা যারা এমন কোন কাজ করবেন না যেটা স্বামীর মেজাজকে খিটখিটে করে দেয় কারণ অল্লাহ তালা আপনাদেরকে তৈরি করেছে লিতাস কোন স্বামী আপনার কাছে গেলেই যেন তার হৃদয়টা প্রশান্ত হয়ে যায় ঠিক কি না অনেক স্ত্রী আছে না জেনে না বুঝে স্বামীর সাথে এমন খিটখিটে মেজাজ দেখায় যেটা স্বামীর জন্য মেনে নেওয়া কষ্টকর কারণে হার্ট অ্যাটাক করে মারা যায় আসে না নাই এই তো ভুক্তভোগী পাওয়া গেছে স্বামীর জন্য একটা ত্রাস হয়ে দাঁড়ায় স্ত্রী ত্রাস অনেক স্বামী আছে স্ত্রীর এরকম আচরণের কারণে অতিরিক্ত প্রেশার ক্রিয়েট করার কারণে স্ত্রীদেরকে ভয় পায় অবশ্য নীলফামারীর কোন স্বামী তার স্ত্রীরে ভয় পায় না ভয় পায় স্ত্রীর ভয় পান কে কে দেখি ভয় পান আপনারা ভয় পান হ্যাঁ এক অফিসের বড় সাহেব তার স্ত্রী খুব ভয় পায় প্রচন্ড ভয় পায় তো সে মনে মনে ভাবল দেখি আমার অফিসের যারা স্টাফ আছে ম্যানেজাররা আছে এরা কতটুকু ভয় পায় এরা ভয় পায় কি না তো একদিন সকালবেলা অফিসের সব স্টাফ গুলোর একসাথে দাঁড় করে বলছে এই আপনারা যারা যারা আপনার আপনাদের স্ত্রীদেরকে ভয় পান তারা ডান দিকে যান আর যারা স্ত্রীকে ভয় পান না এরা বাম দিকে যান অফিসের সব কর্মচারী ডান দিকে চলে গেছে সবাই ভয় পায় একজন শুধু বাম দিকে বাম দিকে কয়জন ভয় পায় না আর যারা ভয় পায় এরা ডান দিকে ডান দিকে সবাই 
তো বড় সাহেব ভাবছে আলহামদুলিল্লাহ আমার অফিসে একজন হইলো বীর পুরুষ আছে তো বীর পুরুষের কাছে যাই বলে ঘটনা কি আপনি মোটেও ভয় পান না बंदे के बोलो लीता स्वामी सामने निजेट करें देखले स्वामी चोख जुड़िए जाए हृदय प्रशांत हो जाए देखले भलते मन चाहिए ठीक क्या घर बनिए घर मध्य विशृंखला नहीं कोलाहल मारा जीवन झुकी विष्णुनबीहार दिए घरे विश्वनबी आसले विष्णुबी हृदय ठंडा सुबह पड़े स्वामी स्वामी के जानवें तब धीरे सुस्ते धीरे सुस्ते स्वामी घर टाइम कर रखते जान घर ढुकले स्वामी हृदय प्रशांत कर दे मनोज आष्ट हाँ रात हो गए तो प्राय सारा दस टा सिगारेटर मुसलमान सम्पर्क आ बदनाम लेखा थे दोकानदार तर बिस्किट तु खा तर डायरिया धूमपान कर 
এই সিগারেট এটা তৈরি হয় তামাক পাতা থেকে টোব্যাকো প্ল্যান্টস এই তামাক পাতা চাষ হয় নাকি নীলফামারীতে হ্যাঁ বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি সবচেয়ে বেশি নীলফামারীর কোন থানায় সদরে শহর অঞ্চলে আচ্ছা এই তামাক পাতার চারদিকে বেড়া দেয়া লাগে না জানেন কারণ ছাগল মুখ দেয় না তো যেটা ছাগলে খায় না ওটা মানুষ খেতে পারে আওয়াজ করে বলেন তাহলে ঝগড়ার যেমনি আজকে আমরা ন বলে দিলাম এই সিগারেট এই মাদক এগুলা কেউ আজকের প্রোগ্রাম থেকে আমরা ন বলে দিব পারা যাবে মাদককে আমরা ন বলে দিলাম আওয়াজ করে বলেন মাদক আর সিগারেট কে কি বললাম ন আল্লাহ তুমি বোঝার তৌফিক দান করো আমরা পড়ি আমিন